uh, isa sa ating ngayong umutan. It's a great, great uh, privilege once again na purihin ang Panginoon at makinig sa kanyang salita na iba pang kanilang kanyang ordinary na instrumento. So, ito na po yung uh, title ng ating uh, mensahe ngayong umaga, Experiencing God's Faithfulness. Sa libro ng Salmo na binasa natin ngayon, makikita natin dito kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa buhay ni Salmis na David. So, ngayong umaga, para matikman or para maranasan natin ang uh, ang uh, faithfulness ng Panginoon sa atin, may apat tayong makikita na kailangan natin matutunan. First is that, ito, seek God for direction. Seek God for direction. Do you remain obedient to God in order for you to experience His faithfulness? Kasunod ng uh, ng question na yan, do we, how, how do we remain obedient to God in order to experience His faithfulness? Ito po ang una natin na makikita na makikita ngayon ng mga. He is longing for us to seek His direction. Seek His guidance. Kasi tayong mga tao, madami talagang kung gusto, kung gusto natin na, na gagawa ng mga madami-daming bagay dito sa mundo, pwede natin gawin. Ba't ito po yung pinapaalala ng Panginoon sa ating mga mga mga? We need to seek His guidance. In Proverbs chapter 3 verses so 5 to 6, it says here, Basahin ninyo sa King James. Sabi niya sa NIV, Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Sa Tagalog, sabi niya, Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa inyong sariling karunungan. We can, uh, we can uh, claim or we know that we have, we know a lot of things in this world. But do we think sa paggawa natin sa mga bagay-bagay na yun? It's pleasing in the sight of God. Or, yun ang kagustuhan ng Panginoon na mangyari sa inyo. Sa susunod na verse, sabi niya dito, dito sa verse 6, In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa at ituturo niya sa inyo ang mga tamang, ang, ang mga tamang landas. Acknowledge Him. So, ibig sabihin ko ba, lahat ng, ng mga pwede kong isipin, kailangan i-acknowledge ko ang Panginoon. Ibig sabihin ko ba, sa lahat ng mga patutunguhan ko, kailangan nabigbigat ba iti, iti Diyos? O kailangan kong alalahanin ang Panginoon? As a Christian, yes, we are not in control of our life. And God is telling to us that we need to acknowledge Him kasi apart from it, sa binasa natin dito sa verse 16, uh, uh, verse, uh, chapter 16, verse 2, sabi niya dito, I say to the Lord, You are my Lord. I have no good apart from you. Sa akala natin na tayo ay marunong, kahit marunong man tayo sa mga bagay-bagay na nandito sa mundo, wala pala sa Panginoon. But if we acknowledge Him, and that's the thing that God wants us to do, He will be pleased to us. Learn to listen to God. 
Kanina yung question ko, how far? Ngayong umaga, how much do we listen to God? Kung titibangin natin, how much? Ilang kilos na kaya? Kung titibang ba natin ang pag-gawin ni listen to God? Practically, hindi pa kay man ang pakikinig natin sa Panginoon. Hindi madadalaman sa wings came. But this is what God wants us to do. Kailangan tayong matuto na makinig sa Panginoon. So how much do we listen from the Panginoon? If you never discover how to hear His voice, you will never be able to trust Him fully in growth from what He is doing in your life. Di ko alam kung may time na aday tiyat arasas iti ako kanya tayo. Di ba kung minsan sa ating buhay, practically, if we see something, na hindi maintindihan, pinapauli para maintindihan natin. Ganon, ang Panginoon, there are times that He talks, he, he talk to you, there are times that He talks to me, na kaya parang kung minsan ayo nung una parang blurred. Kaya gusto ng Panginoon na naka, ano yun, yung, yung airdrum natin palaging nakatupok sa Kanya. Ano kaya ang gusto mo, Panginoon, na i-sabihin sa akin? Kung minsan tayong mga Christian, gusto natin tayo, tayo madaldal. Madami tayong prayer concern sa ating buhay. But do we learn to listen from Him? But if what we, kung ano ang sinasabi niya sa akin. Sabi niya dito, if we never or discover how to hear His voice. We will never be able to trust Him fully in growing. We grow from what we are to, He is doing. From He, from what He is doing in our life. And the next uh, thing for us to uh, learn, for us to experience God's faithfulness in our life is that watch for God's help. Watch for God's help. Sometimes, God will be very specific about what He, he desire for you to do. Di ba may times na very specific ang Panginoon? Kung ano man yung gustong gawin ng Panginoon na sa ating buhay, yun ang pinapagawa niya sa atin. There are times na very specific ang gusto ng Panginoon na ma-accomplish sa ating buhay. things happen in our life, ito po yung magtuturo sa atin kung paano natin, ma, paano tayo mag-defend o mag-depend sa Panginoon. Ito po yung magtuturo sa atin kung na, paano natin palalaguin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Do you remember the story about Daniel? If we are going to read uh, chapter 6, Makikita natin dito yung experience ni Daniel in the lion's den. And this is the perfect example na pwede natin papag-aralan. Uh, Daniel's enemy trick King Darius into a punishment. Kasi hindi, siya na, 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 hindi niya sinasamba yung gods na sinasamba, sinasamba na nag-ibadaon yan, nag-ibadaon yan ni King Darius. Hindi may alone, alone, na si, da si Daniel, because he, he don't bow down to that, to that God na ginawa nila. They may alone, na he will, uh, they will put him into a sentence with, uh, by death into the lion's den. Alam natin itong mga uh, kwento na ito. Yet he kept his eyes fixed. Ang 
ano yung malaking problema para, sa, uh, para kay Daniel sana itong madala. Pero kung titingnan natin, despite of these terrible circumstances na nangyari sa buhay ni, ni Daniel, makikita natin na in top walk naman ni Suna ay Jelayos din. But God saved him. God will never forsake you or forsake us. He will help you face every obstacle that comes along with hope in perseverance. Whatever obstacles that will come along with us, along, along our way, inaalok ng Panginoon na may pag-asa pa rin tayo. Ma it, we need to persevere watching or cultivate Godly thoughts. In order for you, for me, to experience God's faithfulness, cultivate Godly thoughts. Si Ate Rose last Sunday na ibahagi niya on kung gaano ka-importante ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito po yung gusto ng Panginoon na ma-experience ng bawat isa sa atin. Now we must embrace His Word. Ano man yung mga turo na uh, pinapakita ng Panginoon sa kanyang mga salita, we need to embrace. We need, we need to dig deeper in His Word. As a children of God, Pinramis ng Panginoon sa atin na we need to grow or go deeper from His Word.